Desde los 90 empecé a percibir el cáncer como un problema de salud pública mundial y bueno, eh, con el paso del tiempo fui evolucionando. Ya dejé de atender pacientes hace unos años y estoy más interesado en las políticas públicas, cómo los gobiernos deben responder a los problemas, cómo los sistemas de salud tienen que de alguna manera responder a las necesidades de la gente. Ese tipo de cosas que me parece que en nuestra región eh, tenemos déficit que pueden ser solucionados y, y no es una cuestión solamente de dinero, ¿no? es, una, es una cuestión de hacer más eficientes los sistemas. Oncología.mx presenta La entrevista Optimizar recursos Y sí, ese es, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si usted tiene una jarra con agua y está, tiene un agujero abajo, usted le pone más agua ahí y le va a seguir claro. poniendo más agua y siempre se va a quedar sin agua. Y esos son nuestros sistemas de salud. O sea, no es una cuestión de... Primero usted tiene que cerrar el agujero y después ponerle... Entonces yo no estoy a favor de más dinero, estoy a favor de más eficiencia, mejor acceso, pero al mismo tiempo poner el cáncer en la agenda pública porque no está... No está el esfuerzo máximo que hicimos, me acuerdo, fue en el 2011 con la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, que fue la, única, la segunda reunión eh, del mundo sobre un tema de salud. Hubo dos reuniones solas. Y eso es, yo creo que es un déficit. Porque hoy todo el día eh, la gente habla de la OMS y la, do, eh, la OMS es una estructura débil. La, la, la que debería tomar el comando es las Naciones Unidas, que son los que tienen poder sobre los gobiernos. Y solo tuvieron una reunión en el 2000, el tema fue el SIDA, y en el 2011, el tema de enfermedades crónicas, cáncer, cardiovascular, diabetes y, y respiratorias. Y hubo un documento muy bueno, yo fui el, dirigí el comité que asesoró al presidente de la, de la Asamblea sobre el tema, y hoy, cuando usted ve 10 años después, los resultados han sido, han sido pobres. Entonces ahora hay todo muy bien, todos los gobiernos, la OMS, pero la OMS, Estados Unidos, le sacó los recursos, 95% de su presupuesto es para sueldos, no tiene presupuesto para proyectos, para programas. Y luego ahora que le quitó Entonces, el subsidio Trump, ya es otra cosa, ¿no, doctor? Bueno, ya sobre lo mal que estaba, va a estar peor. Entonces yo creo que es un problema de política, de decisiones y y que va más allá de la simple asistencia a la gente. Que el médico, que son los más interesados y, la, y los pacientes, no tienen posibilidades, armas para luchar. Entonces, estas son las armas, son las políticas públicas, convencer a los gobiernos, convencer a, a, la, a las sociedades que están responsables, no solo de, de médicos, sino de pacientes, cuáles son los objetivos. Y, y justamente un poquito de esto, porque el, la, la pandemia cambió un poco la, las cosas y al mismo tiempo yo creo que da oportunidad para que de una buena vez los gobiernos piensen que la salud es importante. Doctor, usted también ha fundado algunas asociaciones ¿no? a nivel cáncer en América Latina. Sí, yo fundé en el año 2005 la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica, SLACOM, que hoy tiene 15, 16 años, 2000 eh, socios en toda América Latina y sobre todo eh, eh, colaboraciones con las principales organizaciones de, de cáncer nacionales, regionales e internacionales. Y hace una semana, ahora estamos ya trabajando, que vamos a comunicar, firmamos un memorándum de entendimiento con la Red de Institutos Nacionales de Cáncer de Latinoamérica, que es una institución más bien gubernamental, formada por los gobiernos, pero que fue prácticamente este, dejó de, de existir cuando se disolvió el UNASUR. Y bueno, y entonces ahora SLACOM va a actuar como, un, eh, como una oficina operativa y todos los institutos de cáncer y, y expertos de América Latina vamos a trabajar juntos en acciones de políticas públicas, proyectos. Y creo que en el curso de la semana se van a enviar las comunicaciones a todos los grupos. El RING que OP estuvo funcionando desde el 2010, antes venía funcionando como una entidad más informal hasta el 2018, y do, sí, fin del 2018, do, prácticamente parte del 2018 y todo el 2019 estuvo y ahora lo vamos a relanzar en estos días. Justamente. 
nos pudiera hablar en principio cuál es la situación del cáncer en tiempos de COVID, para poner en contexto primero en Argentina. La situación del, del cáncer en Argentina y muchos de los países de la región eh, es, es bastante conocida para los expertos y poco conocida para el público general y, y lamentablemente para lo, muchos grupos políticos y de, y de influencia en, en posturas de, de tipo eh, re, regulatorio. Pero sí lo que es importante es que hay un antes y un después de esta crisis sanitaria y global. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto eh, porque... Por ejemplo, veamos la situación en Argentina. La situ Argentina, como ustedes saben, la mayor parte de los países de América, y sobre todo los de América del Sur, comenzaron esta pandemia demorado con respecto a la situación en los países asiáticos y en Europa. Con lo cual se contó con un, con un par de meses para anticiparse y poder estar mejor preparados. La Parte de marzo y abril, Argentina actuó muy rápidamente, hubo una cuarentena general, se cerraron las fronteras, no solo se suspendieron los vuelos internacionales, sino también los vuelos de cabotaje, y hubo una cuarentena muy estricta. Como resultado de eso, las cifras de, de contagios y de mortalidad fue bastante baja en Argentina en los, últimos, en los meses. Recién ahora, que estamos a casi tres meses, Ayer, el total de casos en, en la Argentina fue de 17.000 con 500 y pico de 550 fallecimientos. Esto no es, no es solamente el número, sino que la curva no fue una curva como fue en Italia, en España, en Estados Unidos, una curva rápidamente ascendente de forma exponencial, sino una curva muy suave que es la misma que... Con lo cual, la cantidad de gente que se infecta que se enferma, que hay que internarla, da tiempo para que la, los nuevos internados, los nuevos infectados, eh, no sobrecarguen el sistema de salud. Entonces Argentina está hoy con una tasa de, de internación de hospitales y de terapias intensivas en el 50% de su capacidad. Le diría que se exageró, en cierta manera, la, las previsiones. Bueno, entonces estuvieron de alguna forma preparados, se, pre se lograron sí. preparar. Sí. Esa es la parte fundamental, ¿no, doctor? Esa Gracias. es la parte Gracias. positiva, eh, señor Gese, sí, es la parte positiva. Otra parte importante aclarar es que uno de los índices que hay que tener en cuenta es la mortalidad, es decir, del número de infectados, ¿cuál es la proporción mueres? de muertes? Eh, eh, tengo que decirle que en realidad el número de infectados es variable, porque depende de los test que se hagan, pero el número de muertes generalmente es bien conocido. Y empezó Argentina con un número alto de alrededor del 5% de mortalidad, pero viene bajando, viene bajando y hoy no llega... Eh, ayer yo lo calculé 3,1%. ¿Por qué? Porque los muertos no son tantos y cada vez se detectan más casos por más test que se están haciendo y más pacientes. La mayoría de ellos asintomáticos o con muy poca sintomatología. Entonces, el, la mortalidad en Argentina aumenta poco la, el número de casos aumenta más y la mortalidad va disminuyendo. Yo creo que va a estar, si supiéramos el número real, no va a estar más allá de un y medio o dos por ciento de mortalidad. Que es más alta que la gripe común, la gripe común está menor al 1%, pero en la Argentina el año pasado fallecieron de gripe común como 20.000 personas, 20.000, no 550. Claro. Entonces, entonces yo creo que en la Argentina y en el mundo hubo un exagerado una sobre reacción en los países que reaccionaron, no los claro. que están, estuvieron atrás. Pero una sobre reacción en algunos casos, yo creo, eh, inconveniente. Porque le doy un ejemplo, el país salió a comprar a la China y a fabricar en Argentina respiradores. Y yo traté, trato de, de explicar, usted puede, hoy yo le regalo a la Argentina un millón de respiradores pero si no tienen con quién manejarlos, no se forma una persona de terapia intensiva o un experto en, eh, que pueda manejar un respirador en dos meses. Entonces claro, uno tiene que fabricar la cantidad de respiradores de una manera coherente con cómo está, a qué nivel está poniendo los recursos del sistema de salud. Así que, para 
eh, finalizar el tema de Argentina, le cuento la parte que yo considero no tan afortunada, y es que al día de hoy casi desde... Yo estoy de, en, en cuarentena desde mediados de marzo, y hoy, 2 de junio del 2020, el país sigue en cuarentena. Estamos por pasar la cuarentena más larga aún que en China. Yeah. Y yo creo que eso es un efecto negativo porque hoy día el, el impacto económico sobre el país es terrible. Y, y si le doy un ejemplo, por supuesto, no es equiparable, pero no le quiero dar un ejemplo de, la, de Europa o de la India o de China, le quiero dar un ejemplo de Sudamérica, que es el Uruguay, que es un país pequeño, pero Uruguay no implementó ninguna cuarentena, eh, impuso responsabilidad social de las personas, cuidados, todas las normativas, pero sin cuarentena. Ya, como Hasta funciona. una semana que hablé con la gente de Uruguay, tenían 24 fallecimientos. Por supuesto, en una población de 3 millones. Es una población que habría que multiplicar el dato por 15 para la población. O sea, que si usted toma 24 por 15, son alrededor de 300 muertes. Y nosotros ya estamos casi en 600 con cuarentena. Claro, claro. Entonces, claro. no hay... Es posible que Argentina tenga urbanizaciones más grandes, donde el contagio es más fácil. Eh, la gente de bajos recursos está hacinada en, en lugares pequeños y ahí la cuarentena no es eficaz. Pero bueno, para finalizar este punto, yo creo que eh, eh, en general, desde el punto de vista de Argentina y América Latina, han tenido, el, eh, digamos, a favor el poder anticiparse a la, a la situación y que con distintos, eh, digamos, distintas estrategias han podido eh, sortear la situación de manera que no ha habido eh, cosas catastróficas, bueno, con la salvedad de algunos países. Como... Yo creo que estos conceptos son los que para mí son fundamentales en cuanto a la situación. El único comentario adicional es que cáncer no ha estado es excepto de eh, muchas de las cosas que le pasan hoy a otras enfermedades. Eh, similar a lo que están diciendo en Estados Unidos, que hoy los cirujanos en Estados Unidos que operan apendicitis, ya no son apendicitis simples, son apendicitis complicada, peritonitis y rupturas y peritonitis, porque la gente no va al médico, la gente va claro. tarde. El miedo al contagio. Miedo al médico, miedo al contagio, miedo a ir a las instituciones. Y cáncer no, no ha estado alejada, a pesar que muchas de las sociedades nacionales y, y, e eh, regionales han dado normativas para la atención de pacientes con cáncer en circunstancias de, de este tipo. Claro. Ya hay normas para todos, Argentina tiene una recomendación de todas las sociedades de cáncer, la Federación Latinoamericana de Mastología, FLAM, emitió una recomendación de cómo tratar a las mujeres con cáncer de mama. Durante... O sea, están las recomendaciones y están las herramientas. Pero, pero digamos, eso yo creo que ha afectado la detección precoz el tratamiento adecuado y temprano en muchas enfermedades, además de cáncer. En lo que más se ve ahora es el aumento, menos gente que hace prevención, menos gente que hace mamografías, y se espera, y eso es lo que, lo que quiero hablar en los puntos siguientes, un, un panorama post-COVID complejo claro. para la salud. ¿Qué viene, doctor? Ha sido importante cómo ha sido el manejo, la prevención, una parte fundamental igual lo más posiblemente va a ser qué efectos pospandemia vamos a tener en relación con el cáncer. ¿Qué va a pasar en los tratamientos? ¿Qué va a pasar con los pacientes que no se atendieron? ¿Con las eh, consultas que quedaron pendientes? ¿Con los tratamientos inconclusos? ¿Qué va a pasar en época pospandemia en la cuestión del cáncer? Sí, señor Gense. Bueno, yo creo que eso es uno de los puntos que nos corresponde a nosotros atender. Hablo de nosotros en general de todos aquellos que no estamos, en el, yo no tengo un cargo público, entonces no estoy en la urgencia de la decisión inmediata o la decisión urgente. Entonces, alguien, alguien, el grupo de gente que conocen el tema, tenemos la obligación de pensar cómo ahora se va a reestructurar el tema. Y acá tengo que hacerle una línea de tiempo en algo que creo que es relevante, y que es que durante décadas el mundo se preparó para las enfermedades infecciosas. 
eh, el siglo pasado, la, la, la poliomielitis, pestes en el pasado, eran enfermedades que diezmaban a, a, a las poblaciones. En realidad aparece eh, a principios de este siglo el concepto que el mundo iba a girar de una prioridad para las enfermedades transmisibles hacia las enfermedades crónicas. Claro. Es decir, la gran carga de obesidad, diabetes, cáncer, eh, enfermedades cardiovasculares, iba por lejos a superar eh, los casos de las enfermedades infecciosas. Y es así que eh, eh, la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en el 2011, la segunda en la historia de las Naciones Unidas sobre salud, eh, se dedicó exclusivamente al problema de las enfermedades crónicas. Entonces, a partir de allí, hubo un, un giro interesante en el cual los sistemas de salud, los gobiernos, eh, que de última son los que dan todas las cosas que positivas y negativas llegan a los médicos y a la gente. La comunidad médica eh, tiene poca, poca influencia en este tipo de decisiones, lamentablemente. Y todo lo que son reconocidos como las recomendaciones, las guías de la sociedad científica, etc., muchas veces no están en paralelo con la posibilidad y los recursos de los sistemas. Entonces, en esa, en esa reunión, la idea era anticiparse a la gran crisis que iba a, a llegar en el mundo con la incidencia enorme de cáncer y otras enfermedades crónicas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber una sobrereacción? Y entonces, eh, ¿va a haber ahora una vuelta a, a las, al control de las enfermedades infecciosas? ¿Qué va a pasar con la asignación de recursos brutal que el mundo está poniendo, no solo por la parte sanitaria, sino por la parte económica? ¿Se va, de hecho, a disminuir las ya pobres pobres recursos que tienen las enfermedades crónicas. Si usted las ODA, ODA, son las asignaciones de los recursos de los gobiernos a los problemas mundiales de la salud, del agua potable, de, de, de muchas otras eh, a, cosas que afectan a, al mundo. El número uno de las eh, enfermedades, la número uno de las enfermedades por muchos años, que recibe la mayor cantidad de dinero de los gobiernos es SIDA recibe, no tengo la cifra exacta, pero era más de 7 billones de dólares. En datos de hace un par de años, no sé los datos actualizados porque no los pude tener, las cuatro enfermedades, cáncer cardiovascular, eh, respiratoria y diabetes, tenían 0.3 billones, 300 millones de dólares a repartir en cuatro enfermedades. O sea, esa desproporción entre los fondos asignados para cáncer y enfermedades crónicas con relación a una enfermedad infecciosa que fue SIDA, era brutal. Ahora va a ser peor. Se, se va entonces, a ver Y bueno, entonces, eh, si viene una, una etapa que no lo creo, no sería lógico, tiene que hacerse los sistemas más eficientes, tiene que promoverse aún más la, univer la universalidad de la atención de la salud, tiene que mejorarse el acceso y tienen que mejorarse todos los sistemas preventivos y educativos. De esa manera se pueden atacar ambas, las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Mejores vacunaciones, mejor educación y agua potable para la gente, mejor salud pública y mejores sistemas. Entonces ahí, ahí usted va a atacar de una forma coordinada las enfermedades transmisibles y las crónicas como cáncer y otras. Pero si esta visión no se pone, y de hecho soy poco optimista, si nosotros analizamos eh, posturas, eh, hace unos cuantos años que el filántropo, creo yo, uno de los más grandes del mundo, que es Bill Gates, inició con su fundación campañas con miles de millones de dólares a favor de eliminar la malaria, eliminar el, eh, la poliomielitis, la mayoría de enfermedades infecciosas. Y él también hace años que viene prediciendo que el mundo tiene que estar preparado para las infecciones. ¿Por qué? Y porque en siglos anteriores 
había una pandemia por siglo, dos, en el siglo pasado hubo una. Eh, bueno, al principio, dos, al, la fiebre española al principio del siglo, en 1910, la Primera Guerra Mundial, y eh, la poliomielitis a mediados de siglo. Pero ya en los primeros 20 años de este siglo, nosotros hemos tenido varias, el SARS, aunque este virus es pariente del SARS, este virus ahora, y es probable que en los restantes 80 años del siglo haya varias pandemias. El aspecto negativo es que nadie, no es que no lo escuchó, pero, pero muchos gobiernos han sido reacios al, al movimiento generado por, por la Fundación Bill and Melinda, Melinda Gates. Eh, el presidente Obama, durante su presidencia, creó una comisión de expertos para anticiparse a catástrofes sanitarias. Sí, el sí, presidente sí, sí. Trump la cerró. Entonces, cuando apareció esta pandemia, la comisión creada hace un par de años por el presidente Obama no existía más y no tuvo la oportunidad de anticipar a los Estados Unidos como lo habían previsto muy en forma muy inteligente presidentes anteriores. Que creo que Bush también empezó algo. Y ahora no. O sea, los gobiernos tienen que reaccionar y tienen que entender que ambas enfermedades crónicas como el cáncer y agudas tienen que ser atendidas en una estrategia conjunta. El otro punto es que quiero tratar es las organizaciones de cáncer no gubernamentales. O sea, la acción en, en, en favor de un mejor control de cáncer y en acciones útiles para las poblaciones viene mayoritariamente de gobiernos y también el, bajo un poco el impulso y la presión de la sociedad civil organizaciones de pacientes, organizaciones eh, no gubernamentales, y muchas de estas organizaciones son organizaciones pequeñas con eh, recursos escasos. Eh, dan educación a la población, eh, hablan con las mujeres con cáncer de cuello de útero, promueven la, la prevención del cáncer de mama, grupos que promueven la prevención del cáncer de colon. Yo creo que muchas de ellas están en riesgo en todo el mundo de poder subsistir debido a esta crisis. Entonces, eh, un, un colega muy amigo de la Universidad de Seattle, Ben Anderson, decía del el circuito virtuoso de la salud, y era que en el caso del circuito virtuoso del cáncer, la gente se enferma, y muchos son tratados, algunos falle muchos fallecen, pero los que sobreviven crean organizaciones de pacientes que impulsan a los gobiernos a que hagan más acciones contra el cáncer, que utilicen más recursos, y entonces cada vez se cura más gente que tiene más fuerza las organizaciones de pacientes y así el circuito de la sociedad civil avanza. Yo temo que vamos a tener que estar atentos porque este circuito puede estar muy afectado en los tiempos que, que vienen, porque la, el, los aportes financieros de, de donaciones y de muchas... De estímulos económicos pueden estar comprometidos. Doctor, usted señalaba precisamente ahora que estaba tocando el tema de Bill Gates y pues de, la, de las inversiones. Me imagino que también, así como lo hizo Obama en su tiempo con el proyecto de Moonshot, precisamente que pensaba impulsar la investigación en, en cáncer. Eh, la pregunta ahora sería, doctor, con estos recortes que va a haber, obviamente, que en, cuestión de destinar el presupuesto para la salud, en específico el cáncer, ¿se va a ver limitado también la investigación, no doctor? ¿Va a haber limitaciones en cuanto a la investigación, en, en cuanto a tratamientos y nuevos pues, este, terapias para cáncer, doctor? Sí, mire, yo creo que, que este tema puede tener diferentes visiones. Eh, el proyecto Moonshot fue un proyecto que fue, no fue el gobierno, fue en ese momento lo llevó adelante, sí, en ese gobierno, el vicepresidente Biden. Porque el vicepresidente había tenido un hijo que falleció de cáncer y él quería ocuparse. Lamentablemente este proyecto está cerrado, eh, pero eh, sigue una, una filosofía de los Estados Unidos que no empezó ahora. La filosofía de la investigación en Estados Unidos tiene un hito que fue en 1971, cuando el presidente Nixon creó eh, ese documento que se llamó La guerra contra el cáncer, en donde él anticipaba, pedía, esperaba la cura del cáncer para el año 2000. Ese documento 
realmente eh, fue muy importante. Por supuesto, el cáncer no se llegó a curar en el año 2000. Pero varias eh, realmente innovaciones científicas en, en, importantísimas para la humanidad sucedieron con ese dinero. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano, que llegó a descifrar el genoma humano cerca del de, de principio de, de este siglo, estuvo financiado con dinero de ese proyecto de Nixon. Y ese proyecto de Nixon seguía una filosofía que es la misma que han seguido todos los gobiernos de Estados Unidos. El apoyo enorme a la investigación. El segundo evento similar fue el proyecto de, de Biden y de Obama, eh, el Moonshot. Y para mí, adoleció de ese, ese mismo déficit. Ellos asignan enormes cantidades de recursos en el rango de billones de dólares, miles de millones de dólares, para investigación. Eso hace pensar que la cura del cáncer va a venir por la investigación. Y es poco probable que en las décadas que vengan, la cura del cáncer venga por la investigación solamente. Por supuesto va, van a avanzar muchas cosas, pero la forma más acelerada de que se mejore la situación actual del cáncer no es descubriendo nada, sino es implementando lo que ya se sabe. Lo que ya se sabe en prevención, en diagnóstico y tratamiento, hoy se aplica a poco más del 10% de la población humana. Entonces usted tiene una enorme cantidad de conocimientos que no le llegan a la gente. Entonces, antes que descubrir algo que no sé a quién le va a llegar, por sus costos, ¿no? lo cual eh, no implica frenar el avance al conocimiento de ninguna manera, pero hay que atender también la implementación de las acciones que se conocen como efectivas a la mayor cantidad posible de la población humana. Si eso se hiciera con lo que ya se sabe, el salto a la curabilidad del cáncer sería brutal en unas pocas décadas, muy pocas, en una década. Lamentablemente entonces hay una, hay una divergencia, no es tan importante, pero tan importante como el dinero para la investigación, es el dinero que se debe aplicar a la aplicación real sobre la gente y los sistemas de salud de lo que ya se conoce. Y yo creo que esta parte, quizá la parte de dinero para la investigación pueda disminuir, pero la parte de mejora de los sistemas de salud, aumento de la cobertura, va a tener que estar en la agenda, porque va a ser una de las cosas necesarias en la etapa post-COVID, si es que los gobiernos le hacen caso. Ahora, si pasa esto, aparece una vacuna, o se cura la gente, o el virus desaparece, como puede desaparecer sol, hasta el próximo invierno del norte o del sur, y los gobiernos hacen caso omiso porque se olvidan y empiezan con otras cosas, ahí vamos a estar muy mal. Ahí vamos a estar muy mal. Por eso lo más importante es que esto sea un llamado de atención, no solo para el cáncer, no solo para las enfermedades crónicas, sino para que haya un rediseño y una mejora en la eficiencia, la calidad y el acceso de los sistemas de salud en el mundo. Ese sería el, el aprendizaje que nos podría dejar el, el COVID-19, ¿no, doctor? El reformular sí. los sistemas de salud, las políticas de salud, la inversión bien optimizada y sobre todo, como dice usted, la cuestión también que tiene que ver con el medio ambiente, con nuestra alimentación, con nuestra salud en sí, en nuestros hábitos, en todo, en la prevención. Más que nada es, como dice usted, no, si no, no habría dinero que alcanzaría para el, para el cáncer, ¿no, doctor? Yo hablé mucho de los gobiernos y del rol de los gobiernos, pero acá hay dos componentes. Hay algo, que en el caso del cáncer nosotros lo conocemos como la prevención personal del cáncer, que es la responsabilidad de los individuos. Es decir, si yo fumo, no fumo. Si yo como bien o no como bien. Si yo hago ejercicio, no. Eso no va a venir el gobierno y me lo va a decir. Pero el gobierno tiene que crear los ambientes favorables. En el caso de México, pues, es, es bien conocido el problema de la obesidad, las bebidas azucaradas y todo eso, que yo creo que ha sido una pandemia terrible, mucho peor que este virus. Es hoy una pandemia universal. Porque la obesidad no es solo la obesidad ni el aspecto. En la grasa, la grasa, la grasa de nuestro cuerpo genera inflamación. La, los obesos están, están en un eh, estado inflamatorio. Ese estado inflamatorio es un estado que favorece muchas cosas, entre ellos el cáncer, 
enfermedades crónicas. ¿eh? Y en el caso del virus, los obesos tienen mucho peor pronóstico, porque el fenómeno que pasa en los pulmones por la acción del virus es una acción inflamatoria. Y los obesos responden mucho peor a la influencia negativa del virus sobre los pulmones. Yeah. Esa responsabilidad está una parte en el gobierno, que me dé comidas más saludables, que restrinja cada vez más el uso del cigarrillo, el peor enemigo de la humanidad, en este caso de la salud, que haga una, y que mejore, como usted bien lo dice, el medio ambiente y el aire que respiramos. Yo no puedo, si salgo a la calle, no respirar. Yo tengo que respirar el aire que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide cómo se controla. Pero yo sí puedo cuidar mi peso, puedo no fumar, puedo tener una buena alimentación y concurrir periódicamente al médico y hacer las medidas preventivas que me corresponden. Entonces, en, en esto hay una indudable, indiscutible necesidad de un, una responsabilidad compartida entre los gobiernos y las personas. Y ambos Perfecto. deben juntos luchar en este, en este tema para obtener mejores resultados. Es una responsabilidad compartida. Así es, señor Jensen. La salud.mx